സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് സറൗണ്ടിങ് എന്താണ് ബൗണ്ടറി സിസ്റ്റം മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം വന്നു ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം വന്നു പിന്നെ ബൗണ്ടറി എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പാരാമീറ്ററുകൾ വേണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് സിസ്റ്റം അത് സ്റ്റേറ്റും പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഒരു ചൂട് വാ ചായ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഷർ വൺ ബാറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം പ്രഷർ വൺ ബാർ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബാർ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വൺ തേർട്ടിയിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിടന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നു എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സും ഇല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഈ പ്രോ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിയത് ഗ്രാഫ് വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറയും നമ്മൾ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി ഇനി ഗ്രാഫ് വരച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ സിലബസിൽ ഇതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ഗ്രാഫിക്കലി കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി കാണിക്കാം ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ
പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഈ സിലിണ്ടർ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അപ്പം ഇത് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ഇത് സറൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ അന്ന് പണ്ട് പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇത് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ഇതാണ് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഇവിടുത്തെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ബൗണ്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ചില കേസസ് ഉണ്ട് ബൗണ്ടറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൗണ്ടറിയുടെ ഷേപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബലൂൺ പെരുക്കുമ്പോൾ ആ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെറ്റീരിയലാണ് ബലൂൺ ആ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറും കൊണ്ട് ആ ബൗ മെറ്റീരിയലിന് പുറത്തുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബൗണ്ടറി വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ബലൂൺ വലുതാകുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ബൗണ്ടറി വലുതാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബൗണ്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷനാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് എയർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്റ്റൺ മേളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറി കുറച്ചുകൂടെ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ വോളിയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടി അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ബൗണ്ടറിക്ക് എന്ത് വരണുണ്ട് ചേഞ്ച് വരണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബൗണ്ടറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബൗണ്ടറി എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പോണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഗ്യാസാണ് അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഷറും വോളിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബാരോമീറ്റർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യും ആ പ്രഷർ ഇപ്പം നോക്കി വൺ ബാർ ആണ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തതെന്ന് വയ്ക്കൂ പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബാരോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കും തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ കുറച്ചുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ഇൻറ്റു എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് പിസ്റ്റൺ എവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അത് തന്നെയാണ് ഈ എച്ച് ആണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മൾ
നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതാണ് വൺ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു മൂന്ന് വെയിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് മേളിലോട്ട് വെച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മേളിൽ വെയിറ്റ് അതായത് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ട് ആ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്യാസ് മേളിലോട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റും താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈക്വൽ അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വെയിറ്റ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന് വെയിറ്റ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വന്ന് ഇക്കുലിബ്രത്തിലായിട്ട് നിന്നു അപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് ആ വൺ ആണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മേളിൽ നിന്നുള്ള വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ഇത് ഈ പിസ്റ്റൺ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ എത്തി ഇത് ഈ പൊസിഷൻ മാറി അപ്പോൾ പുതിയൊരു അതായത് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മേളിൽ വരും അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എത്തും ഇവിടം വരെ എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറി എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കമ്പ്ര താഴോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറുക്കുകയാണ് ഞെരുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം മേളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഫ്രീ ആവുകയാണ് അതായത് അവിടെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാർ ആയി അപ്പോഴത്തെ ഓളിയം എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാലം ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കൂടി അപ്പോൾ ഓളി എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ കൂടി ഓളി നേരത്തെ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എത്ര കിട്ടി എനിക്ക് സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ വൺ ബാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടൂവിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ ടു ബാർ അല്ല സോറി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാറും സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബായിട്ട് മാറി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ ഈ ഗ്രാഫിലെടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു വോളിയം കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടി അപ്പം ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വന്നോന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ടു മനസ്സിലായോ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു അടുത്ത വെയിറ്റും എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ വെയിറ്റ് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിലിണ്ടർ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് വന്നു അല്ലേ സോറി സിലിണ്ടർ നിന്ന് പിസ്റ്റൺ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് മാറും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീയിലോട്ട് മാറും അല്ലേ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാറായിട്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഓളി എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കൂടി അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റ് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഓളിയം വീണ്ടും കൂടി ഓളി എത്രയായി ഒരു നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബായി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്
അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൽ വണ്ണിലിരുന്ന സിസ്റ്റം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫോറിലെത്തി പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറു വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വണ്ണും ഫോറും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി അതാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോർത്തിലെത്തി അപ്പം ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിലെത്തിയത് ഏത് വഴിയാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും പാസ് ചെയ്താണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഈ ടൂ ത്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പം വണ്ണും ഫോർ അപ്പം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ അതായത് ഈ ഇത് വണ്ണ് ഇത് ഫോർ ആണെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണും ഫോർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ ഏത് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് എന്ന് പറയും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്ന പാത്താണ് ഏത് ടൂവും ത്രീയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റുകളെന്ന് പറയും കാരണം ആ പോയിന്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കടന്നാണ് അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കടന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റം ഏത് പാത്ത് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ എന്താണ് പാത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ കടന്നാണ് എത്തുന്നത് ആ കടന്നു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലിൽ വരാൻ ഒരുപാട് പാത്തുകളുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തുകൾ അത് ഈ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കടന്നു പോകുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടന്നുപോയ പാത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് എന്താണ് പാത്ത് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം പാത്ത് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് സിസ്റ്റം വേറെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പാത്ത് വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മളതൊന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ കാരണം ഈ പാത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഇന്ന ഇടയ്ക്ക് വഴിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിപ്പോകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വേറൊരു പാത്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥ പാത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കറുവ് കാണുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഡൗട്ട് വന്നാൽ പാടില്ല എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും ഇനി പറയത്തില്ല ഞാനൊരു ഒരു സ്റ്റേ ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഗ്രാഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും പ്രഷറും വോളിയും അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും അവിടെ പറയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറും വോളിയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറൊരു പേര് തെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയും പറയും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു സൈക്കിളായിരുന്നു സാധാരണ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയാം സോ എന്താണ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു അതാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് പറയാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രഷർ ഓളിയൻ ഡയഗ്രാം ഇനി എന്താണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങി ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തി അടുത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെത്തി ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലെത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ കടന്നു എന്ന് വെച്ചു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷറും വോളിയും ഒക്കെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സിസ്റ്റം ഇനിഷ്യലി ഇരുന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ എന്തോ അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടെത്തി ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടെത്തി അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ടെം വോളിയും ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് വീണ്ടും മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ വോളിയം മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റും വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കറി വരച്ചത് അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിലാണ് ഇരുന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പ്രഷറും വോളിയും ഒക്കെ മാറി അത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ടെത്തിയത് ഈ വഴിയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ വഴിയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റും അറിയണം ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂവിലോട്ടെത്തി ഞാൻ ആ എത്തി ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലോട്ടെത്തി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൂവിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തി ത്രീയിലെത്തി അടുത്ത് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ രണ്ട് വാല്യൂ പ്രഷറും ഓളി എത്രയാന്ന് നോക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെത്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതും കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ എത്ര പ്രോസസ്സായി വൺ ടു ടു ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു ടു ടു ത്രീ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു ത്രീ ടു ഫോർ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു അടുത്ത ഫോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ എത്രയാണോ പ്രഷർ എത്രയാണോ വോളിയും അത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ ഇന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ഫോർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ച് എവിടെ കിട്ടി ഇത് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ ടു വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതാ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ നടക്കും പിന്നെ വീണ്ടും അതാ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ വീണ്ടും ടൈം ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഈ പാത്ത് തന്നെ
സൈക്കിൾ അതായത് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് റീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തു തന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ടിലെത്തി മൂന്ന് പോയി നാല് പോയി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്താം ആ നിർത്തുന്ന അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കാണും ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ പാത്തിൽ കൂടെ പോകത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരച്ചില്ലേ ഈ പാത്തിലൂടെ തന്നെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഈ പാത്തിന് പുറത്തൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടൈം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾ കാണും അല്ലേ ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് വേറൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് വൺ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തന്നെ എത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലൊരു സൈക്ലിക് ഡയഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് അവിടെയും പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് പഠിക്കാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തോ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സൈക്കിൾ എന്താണൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഡൗട്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം റീച്ച് റീച്ചസ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എന്താണ് പാസിങ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു പാത്തെന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെന്നും നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ചേർന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ അതായത് ലാഘവത്തോടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് തെർമൽ എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സസ് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്താണ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ പ്രഷർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രഷറും വോളിയും ഡയഗ്രാം വെച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ ദിസ് ഇസ് വോളിയം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി പിസ്റ്റൺ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിസ്റ്റൺ വെളിയിൽ ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ
ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഫൈനലി ഫോർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ടു ത്രീ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്തി ഫോറിലെത്തി അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള പ്രഷറും വോളിയും ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി കാണിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രഷറും വോളിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത്ര ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറിൽ പിസ്റ്റൺ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി അത് ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ വേറൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ തിരിച്ച് വൺ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ പോയിന്റ് ഏതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിനുള്ളിൽ തന്നെ അതായത് തിരിച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എവിടെ എത്തി സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ണിലെത്തി അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പോയിന്റ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോയത് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ കടന്ന് തന്നെയാണ് പോയത് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നോ ഇല്ല ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ കൂടെ പോയ അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം തിരിച്ചെന്ത് വന്നത് വണ്ണിൽ വന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയ അതേ പാത്തിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അതായത് ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡുള്ള ഡയറക്ഷനും അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയ ഡയറക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ബാക്കിലോട്ട് എന്ത് തന്നെ വന്നു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വന്നു കാരണം എന്താണ് തിരിച്ച് ഞാൻ പിസ്റ്റൺ മേളിലോട്ട് വരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകൾ കിട്ടും ആ സ്റ്റേറ്റിലെ പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ വരച്ച വരയിൽ തന്നെ വന്നു ഇനി സപ്പോസ് ഇനി അങ്ങനെയല്ല വന്നത് നിങ്ങൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഫോറിലെത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് വന്നു അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി ആ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ തിരിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കറിവ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി സ്റ്റാർട്ടിങ് വൺ ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ വന്നു ഫോറിൽ വന്നു ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇനി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിസ്റ്റൺ മേളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കിട്ടിയത് എത്തിയത് വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങി ഫോറിൽ പോയി തിരിച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം വന്ന വഴി കൂടെ അല്ല വന്ന വേറൊരു വഴി കൂടെയാണ് അല്ലേ വേറൊരു പാത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വേറൊരു പാത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ച് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് സിസ്റ്റം ആദ്യ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തുകയും തിരിച്ച് ഫൈനലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരേ പാത്തിലൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും വേറൊരു പാത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഇതേ പാത്തിലൂടെ എനിക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൈക്കിളാണെന്ന് പറയാം വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ പോയി ഫോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ച് ഇത് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്